எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஸோ கிவன் கொஸ்டின் வைஸாக ஸ்கூலில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸுன்னு மட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டில் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குதுன்னு கொடுத்துக்குறாங்க அவங்க கேட்குற கொஷின் என்னென்னா தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் வந்து ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணுறப்போ அந்த கேர்ள் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற கேர்ள் இருக்கிறதுக்குள்ள ப்ராப்ளட்டி என்னென்னு கேட்குறாங்க நாகேன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ ஸ்கூலில் வந்து தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் நோட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஸோ இதில் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு கொடுத்துக்குறாங்க அந்த தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்காங்கன்னு கொடுத்துக்குறாங்க அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கேர்ள்ன்றது எவ்வளோன்னு கொடுக்கல நாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நடும் டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட்னு அர்த்தம் எத்தனை கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அப்போ இதில் வந்து இதில் ஒரு ஜீரோ இல்லை ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தா இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ என்னாயிடும் நைன்ட்டி கேர்ள்ஸ் அப்போது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் எத்தனை கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க நைன்ட்டி கேர்ள்ஸ் இருக்காங்கன்னு கொடுத்துக்குறாங்க அவங்க கேட்குற கொஷின் வந்து தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணுறப்போ அந்த செலக்ட் பண்ணுற கேர்ள் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற உள்ள ப்ராப்ளட்டி என்னென்னு கேட்குறாங்க இப்போ இந்த சம் எந்த மெத்தில் நம்ம சம் சால்வ் பண்ணோம்னா கண்டிஷ்னல் ப்ராப்ளட்டி வைசாக தான் அந்த சம்மை சால்வ் பண்ண போகிறோம் எப்படி கண்டிஷ்னல் ப்ராப்ளட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்குறாங்க சாம்பிள் ஸ்பேஸ்னது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என் ஆஃப் இஸ் இஸ்வல் தௌசண்ட் அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்டிஷன் என்ன கண்டிஷன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்குறாங்க அந்த கண்டிஷன் வந்து என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த இன்னொரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்னது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இதோட ப்ராப்ளட்டி என்னென்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் என்னது கண்டிஷ்னல் ப்ராப்ளட்டி ஃபார்மில் வைஸ் அதில் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம கண்டிஷ்னல் ப்ராப்ளட்டி ஃபார்மில் வைஸாக நம்ம ஃபார்மில் தெரியும் அதாவது பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்மில் வரும் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிடட் பை பி ஆஃப் ஏன்னு வரும் ஸோ இந்த ஃபார்முலை வைஸை நான் அப்ளை பண்ணுறப்போ நமக்கு இந்த சம்மோட ஆன்சர் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ இதை ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதோட சொல்யூஷன் பார்ட்டில் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் தட் ஈஸ் என் ஆஃப் எஸ் இஸ் இக்குவல் எவ்வளோ கொடுத்துறாங்க தௌசண்ட் கொடுத்துறாங்க இதை தௌசண்ட் எடுத்தேங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் செலக்டிங் த கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ கிவன் கொஷினில் கேர்ள்ஸ் எத்தனை கிராங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸ் கொடுத்துறாங்க ஸோ பாய்ஸ் இப்போ தான் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலை ஜஸ்ட் கேர்ள்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ ஏன்றத செலக்டட் யார் எடுத்துக்கிறேன்னா கேர்ள்ஸ்ன்னு இருந்ததில் வேர்டிங் ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் செலக்டிங் ஏ கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்தாச்சு இதில் வந்து என் ஆஃப் ஏ ஸோ நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கிறாங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ இதில் ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதுக்கு ப்ராபிலிட்டி அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ ப்ராபிலிட்டி ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுறப்போ பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ டிடட் பை என் ஆஃப் எஸ்ன்னு வரும் என் ஆஃப் எஸ்ன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த ஸ்கூல் எவ்வளோ இருக்கிறாங்க தௌசண்ட் இதில் கேர்ள்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ இருக்கிறாங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இது முடிஞ்சது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிற கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேருன்றது நம்ம ஏற்கனவே ரஃபாக அங்கே கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் என்னது நைன்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸு அந்த நைன்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற கேர்ள்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அதை பின்னு எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் பி பியில் ஈவெண்ட் ஆஃப் செலக்டிங் எ கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் கிளாஸ் லெவன் எடுத்துக்கலாம் இங்கே செஞ்சு நம்ம ரஃப் கால்குலேஷன் அப்படின்னா இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் வந்து எதில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கிறாங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்காங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில்
அப்போ எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நைன்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி என்ட்ரி பண்ணலாமா ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் நைன்ட்டி கேர்ள்ஸ் வந்து லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் அப்புறம் ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஃபோர் ஃபிஃப்டின்னு வந்துடுமா இந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல இந்த ஏவெண்ட்டை ஏன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை ஏன் இருக்கட்டும் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த பி ஈவெண்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற கேர்ள்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ இருக்கிறாங்க நைன்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் நைன்ட்டி கேர்ள்ஸ் பார்த்துக்கிறோம் இந்த ஏக்கும் பிக்கும் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது ஏ என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இதுலேயும் இதுலேயும் இருக்கிற காமன் கேர்ள்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நைன்ட்டி தானே அப்போ என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி கேர்ள்ஸ்ன்னு வந்துடும் இந்த இடத்துல அகெயின் ஒன் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் ஏன்றது ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸ் அந்த ஃபோர் ஃபிஃப்டி கேர்ள்ஸில் வந்து நைன்ட்டி கேர்ள்ஸ் வந்து லெவன் ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிறாங்க அப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டிலேருந்து நைன்ட்டி போன மீது என்ன இருக்கும் நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் அகெயின் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் நைன்டி ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் நைன்டின்றது ஃபோர் ஃபிஃப்டின் ஆகிடுச்சு அடுத்து பின்றது ஈவெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற மட்டும் கேர்ள்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ பார்த்தோம் நைன்ட்டி நமக்கு தேவை ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டுத்துக்கும் காமன் கேர்ள்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் நைன்ட்டி கேர்ள்ஸ் காமனாக இருப்பாங்க இதுலேயும் இதுலேயும் சரி அப்போ இதுலேருந்து நம்பர் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி இது ஜஸ்ட் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கோர்ஸில் வந்து ரஃபாக என்ட்ரி பண்ணேன் இது எக்ஸாம் என்ட்ரி பண்ண அவசியம் டைரெக்டாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டின்றது இதில் வந்து என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ரெண்டு ஈவெண்ட்லேயும் இருக்கிற காமன் கேர்ள்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன்ட்டி கேர்ள்ஸ் தான் இருப்பாங்க இதில் வந்து இதுக்கு ஃபார்மலாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபார்மலாக வந்து பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிடர் பை என் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஆன்சர் வந்து நைன்ட்டி அண்டு என் ஆஃப் எஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கேர்ள்ஸ் இருந்தால் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் சார் ஸோ இந்த என் ஆஃப் எஸ்ன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து தௌசண்ட் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இப்போ கண்டிஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார்ம்லே சார் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் தட் இஸ் எம் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ அதாவது எப்போ பி எப்போ ஏ எதை ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கேட்குற கொஷினில் எதை ஃபஸ்ட்டு கேட்குறாங்களோ அது முன்னாடி இருக்கணும் ஏற்கனவே கேட்டது கீழே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் பி இது தான் அவங்க கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ப்ராபிலிட்டி தட் இஸ் செலக்டட் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் ஏ கிளாஸ் லெவன்த் கிவன் தட் த செலக்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் ஏ கேர்ள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது இது பி தான் முதல்ல இருக்கணும் அண்ட் ஏன்றது ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு ஸோ அது ஏ கீழே வந்துடுச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஃபார்மில் வைஸாக அப்ளை பண்ணுறப்போ பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இதோட இருப்பா இங்கே டிவிஷன் எனக்கு ஏதோ எனக்கு அப்போ இந்த பி ஆஃப் ஏன்னு என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் இருந்து பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஆன்ஸ் என்னது நைன்ட்டி பை தௌசண்ட் ஸோ இதில் நைன்ட்டி இடர் பை தௌசண்ட் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் டிடர் பை பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் ஏன்றது ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை தௌசண்ட் ஸோ இதில் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிடர் பை தௌசண்ட் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இதில் தௌசண்ட் தௌசண்ட் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா நைன்ட்டி டிடர் பை ஃபோர் ஃபிஃப்டிங்கிறது இவ்வளோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன எடுக்கணும்னா ஒன் பை ஃபைன் வரும்போது நைன்ட்டி இவ்வளோ கேன்சல் பண்ணுறப்போ இது ஒன் பை ஃபைன் வரும் இதை டிவைட் பண்ணுறப்போ நமக்கு பாயிண்ட் டூ கிடைக்கும் இதில் வந்து பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு கிடைக்கிது